এই ছকটার প্রতি তোমাদের সবারই আশা করি যে একটা বড় ধরনের ভীতি কাজ করে এবং ছকটা বেশ ইম্পর্টেন্ট বলতে পারো এই অধ্যায়ের সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট জায়গা এখন যদি এই ক্লাসটা তোমরা ঠিকভাবে করো এর পরবর্তী সময় আশা করি তোমরা আর এই যে যে একটা ভীতি আছে ভীতির ভিতর দিয়ে যাবা না কেননা আমরা টোটাল অংশটাকে মেনলি টেকনিকের থ্রুতে জানার চেষ্টা করব। সর্বপ্রথম আমাদের যে টাস্কটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা ধারাবাহিকভাবে এই স্নায়ুগুলোর নাম মনে রাখতে পারতেছি কি না তার আগে বলে রাখি আমাদের এখান থেকে কোন কোন জায়গাটা মেনলি পড়তে হবে সেটা হচ্ছে স্নায়ুগুলোর নাম সেটা ধারাবাহিকভাবে মনে রাখতে হবে উচ্চটার প্রয়োজন নেই শাখাগুলো যদি থাকে সেটা জানা প্রয়োজন এর পরবর্তীতে যে প্রকৃতি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং কাজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ এই চারটা সেগমেন্টে আমাদের জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা যদি ধারাবাহিকভাবে বারোটা স্নায়ুর নাম মনে রাখতে চাই তাহলে আমাদের জন্য একটা টেকনিক হতে পারে ও থ্রি টি টু আফাজ ভাই এস এস এই টোটাল অংশটা এখানে দেখো আমাদের ও থ্রি বলতে বোঝানো হচ্ছে তিনটা ও টি টু দ্বারা বোঝানো হচ্ছে দুইটা টি এখন ও থ্রি দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে অপ অলফেক্টরি অপটিক এবং অকুলা মোটর তোমরা এই তিনটা একটু ধারাবাহিকভাবে মনে রাখবা ও থ্রি অর্থাৎ তিনটা ও দ্বারা অলফেক্টরি অপটিক এবং অকুলো মোটর এরপরে টি টু প্রথম টি দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ট্রকলিয়ার তারপরে টি দ্বারা ট্রাইজেমিনার এরপরে আফাজ আফাজের ফার্স্ট এ দ্বারা বোঝানো হচ্ছে অ্যাবডুসেন্স এরপরে এফ এ ফেশিয়াল তারপরে আবার এতে সেটা বোঝা হচ্ছে অডিটরি এবং জিতে বোঝানো হচ্ছে তোমার গ্লসোফেরেঞ্জিয়াল ভিতে অর্থাৎ ভাই অংশ থেকে শুধুমাত্র আমরা ভিটাকে একটু মনে রাখবো সেটা হচ্ছে ভেগাস সর্বশেষে যে এস এইস এটা তোমাদের নতুন বইতে মেনলি এটা শুধুমাত্র অ্যাক্সেসরি লেখা আছে কিন্তু এটা স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি হবে তোমরা লিখে রাখতে পারো এস দ্বারা স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি এবং সর্বশেষে এইস দ্বারা হাইপোগ্লসার আশা করি তোমরা এইভাবে ধারাবাহিকভাবে মনে রাখতে গেলে খুব একটা প্রবলেম হবে না এখানে খেয়াল রাখবা যে অল্টারনেটিভ যে দুইটা নাম দেওয়া আছে এটা মনে রাখতে হবে যেরকম ভেগাসের ক্ষেত্রে তোমার নিউমোগ্যাস্ট্রিক কেননা নিউমোগ্যাস্ট্রিকটা মনে রাখা আশা করি তোমাদের জন্য টাফ না এর কারণ হচ্ছে যে ভেগাসের একটা অংশ আমাদের পাখস্থলীর সাথে রিলেটেড আর গ্যাস্ট্রিক শব্দটা পাখস্থলীকে নির্দেশ করে এবার দেখো এই যে যে স্নায়ুগুলা এই স্নায়ুগুলোর প্রকৃতি কেমন হবে সেটা আমাদের জন্য বেশ জানা প্রয়োজন এখন এর জন্য আমরা ফার্স্ট অফ অল দুইটা স্নায়ুকে অর্থাৎ দশের বাইরে যে দুইটা আছে দুইটাকে আলাদা করে নিব অর্থাৎ এগারো বারো এই দুইটা স্নায়ু যেগুলো দশের বাইরে এরা চেষ্টীয় বা মোটর হয় শুধুমাত্র এটুকু আলাদাভাবে মনে রাখো বাকি দশটার জন্য আমরা টেকনিক অ্যাপ্লাই করব সেটা হচ্ছে মনে করো সাকিব ভাই তিনশো ছেচল্লিশ ম্যাচে একশো আঠাশ সেঞ্চুরি করলো এখানে সাকিব ভাই বা অন্য কোনো ব্যক্তি করলেও প্রবলেম নেই শুধুমাত্র আমাদের নাম্বারগুলো মনে রাখলেই চললো যে কত ম্যাচে কত সেঞ্চুরি তিনশো ছেচল্লিশ অর্থাৎ থ্রি ফোর সিক্স এই তিনটা নাম্বারের যে স্নায়ু আছে এইগুলার পরে দেখো কি আছে ম্যাচে অর্থাৎ মোটর থ্রি ফোর সিক্স মোটর স্নায়ু হবে এবং ওয়ান টু এইট সেঞ্চুরি তাহলে ওয়ান টু এইট হবে সেন্সরি বা সংবেদী হবে এর বাইরে যতগুলো আছে সবগুলাই মিশ্র হবে আশা করি জিনিসটা বেশ ইজি হয়ে গেছে তোমাদের জন্য এরপরে দেখো এদের যে কাজগুলা কাজগুলার ক্ষেত্রে আমরা যখন পঞ্চম অধ্যায়ে শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া অংশ নিয়ে আমরা পড়ে আসছি তখন কিন্তু জেনে আসছে যে আমাদের নাসা গহ্বরে একটা অংশ ছিল সেটা কি ছিল অলফেক্টরি কোষ তাহলে এটার কাজ কি হবে এটা কিন্তু ঘ্রাণ নেওয়ার কাজ অর্থাৎ মস্তিষ্কে ঘ্রাণ পৌঁছাচ্ছে অপটিক তোমাদের এলাকায় যত ধরনের চশমার দোকান আছে দেখবা তার পাশে একটা অপটিক শব্দ থাকে অর্থাৎ এটা কিন্তু দর্শনের সাথে রিলেটেড তাহলে দর্শন অনুভূতিগুলো অপটিক মস্তিষ্কে পৌঁছাচ্ছে আশা করি এগুলো মুখস্থ করার প্রয়োজন পড়তেছে না তোমাদের এর বাইরে দেখো এইখানে সাকিব যে তিনশো ছেচল্লিশ ম্যাচ ছিল অর্থাৎ থ্রি ফোর সিক্স এই তিনটা নাম্বারের স্নায়ু অক্ষিগোলকের সঞ্চালনের সাথে রিলেটেড দেখো তিন নম্বরে কি আছে অকুলো মোটর অক্ষিগোলকের সঞ্চালন চার নম্বরে ট্রকলিয়ার অক্ষিগোলকের সঞ্চালন এবং ছয় নম্বরে অ্যাবডুসেন্স অক্ষিগোলকের সঞ্চালনের সাথে রিলেটেড এর পরবর্তী দেখো পাঁচ নম্বর অর্থাৎ ট্রাইজেমিনাল ট্রাইজেমিনাল ট্রাই মানে কি তিন এটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় অপথ্যালমিক ম্যাগজি ম্যাগজিলারি এবং ম্যান্ডিবুলারি এবং এই যে যে তিনটা অংশ তিনটা অংশেরই সেম কাজ অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে পৌঁছানো আশা করি এই তথ্যগুলো কিন্তু তোমাদের মুখস্থ করা লাগেনি আমরা নিচে আরও ডিটেলসে এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই ছকে তোমাদের জন্য দেখো দুইটা অংশ শুধুমাত্র আমরা স্টার মার্ক দিয়ে রাখছি কেননা দুইটা পার্টিকুলার কাজই শুধুমাত্র তোমাদের মুখস্থ করা লাগবে 
বাকিগুলো সবগুলাই আমাদের নরমাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর থ্রুতে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব ফার্স্ট হচ্ছে প্যালাটাইন অর্থাৎ প্যালাটাইন মূলত সাত গ্রহণের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অ্যাকসেসরি তথা স্পাইনাল অ্যাকসেসরি এগারো নম্বর যে তোমাদের স্নায়ু এটা আমাদের মাথা ও কাঁধের সঞ্চালনকে নিয়ন্ত্রণ করে এর বাইরে যতগুলো তথ্য আছে অর্থাৎ আমরা প্রথমে যদি ফেসিয়াল অংশে যাই এটাকে আমরা দুইটা শাখায় ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে প্যালাটাইন এবং অন্যটা হায়োম্যান্ডিবোলার এখন দেখো প্যালাটাইনের সাত গ্রহণের পাশে আমরা গ্লসও লিখে রাখছি এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করতেছি কিন্তু হায়োম্যান্ডিবোলার ম্যান্ডিবোলকে যদি আমরা তো আমরা একটু কল্পনা করার চেষ্টা করি বা আমরা ডেইলি যখন খাবার গ্রহণ করি আমাদের এই ম্যান্ডিবোল অংশ কিন্তু আমাদের চরবনের সাথে রিলেটেড এবং এই ম্যান্ডিবোল কিন্তু গ্রিবার সাথেও রিলেটেড থাকে যুক্ত থাকে সো চরবন এবং গ্রিবার সঞ্চালন আমাদের ম্যান হায়োম্যান্ডিবোলারের কাজ এরপর দেখো ভেস্টিবুলো ক্লিয়ার বা অডিটরি অডিটরি শব্দটা দ্বারা অর্থাৎ অডিশন শব্দটা দ্বারা তোমরা যে সাউন্ডটা ক্লিয়ারলি শুনতে পারতেছ এটা একটা অডিশনের অংশ একটা ভিডিওর অডিশনের অংশ সো অডিটরি শব্দটা দ্বারা মূলত শব্দ কান বা তোমার যে সাউন্ড সিস্টেম এটাকে বোঝায় তাহলে দেখো আমাদের কানে দুইটা কাজ একটা হচ্ছে শ্রবণ অন্যটা হচ্ছে ভারসাম্য রক্ষা সেই দুইটা অংশই মূলত এখানে বলা হয়েছে শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা করা এর পরবর্তীতে দেখো গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল খেয়াল রাখবা গ্লসো পার্টটা থাকলে আমরা জিব্বা ধরে নেব গ্লসো বলতে আমরা মূলত জিব্বাকে বোঝাচ্ছে এখানে দেখো জিব্বার আর একটা কাজ কি সাত গ্রহণ তাহলে জিব্বা সাত গ্রহণ এবং গলবিলের যে সঞ্চালন সেটার কাজ হচ্ছে গ্লসো ফ্যারেঞ্জিয়াল তোমাদের যদি সন্দেহ থাকে নিচেই দেখো আমাদের একদম সর্বনিচে হাইপোগ্লসাল আছে তাহলে গ্লসো আছে কথাটা গ্লসো থাকলে জিব্বা থাকবে সেই কথাটাই দেখো জিব্বার বিচলন আশা করি তোমরা জিনিসটা রিলেট করতে পারছো এরপরে দেখো ভেগাস বা নিউমোগ্যাস্ট্রিক এটাকে চারটা ভাগে ভাগ করা যায় জাস্ট ভাগগুলোর নাম মনে রাখলেই এদের সাথে রিলেটেড তথ্যগুলো আমরা মনে রাখতে পারবো প্রথমেই দেখো আছে ল্যারেঞ্জিয়াল ল্যারেঞ্জ ল্যারিংস দ্বারা কি বোঝায় ল্যারিংস দ্বারা কিন্তু আমাদের ষড়যন্ত্রকে বোঝায় তাহলে ল্যারেঞ্জিয়ালের কাজকে ষড়যন্ত্রের উপর কাজ করা এবং ষড়যন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা এর পরবর্তীতে দেখো কার্ডিয়াক কার্ডিয়াক দ্বারা আমরা হৃৎপিণ্ডকে বোঝাই সো হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করা এর পরবর্তীতে যথাক্রমে গ্যাস্ট্রিক এবং পালমোনারে গ্যাস্ট্রিক দ্বারা পাকস্থলী এবং পালমোনারে দ্বারা ফুসফুসকে বোঝায় সো আশা করি এই তথ্যগুলো আমাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এর পরবর্তীতে অ্যাকসেসরি আমরা প্রথমেই বলে আসছিলাম যে মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন 